nay thì cũng gần đến cái thời điểm Tết rồi à, Bây giờ hiện tại là chúng ta đang ở trong khu vực phố cổ Các bạn có thể thấy là ở đây bắt đầu là xuất hiện những cái điểm bán đào à, Chỗ này là chúng ta đang đứng là ngã ba giao giữa phố Hàng Lược và phố Hàng Dươi Ở đây thì cái phố, con phố này này, người ta bán rất là nhiều hoa giả Các bạn có thể thấy này, có rất là nhiều những cửa hàng hoa giả nhé vào thời điểm Tết ý, thì người ta sẽ bán ở đây, người ta sẽ bán một dãy đào ở đây rất là nhiều Cây này là bao nhiêu tiền đấy hả chị? Dạ Cây này chị mua bao tiền đấy ạ? 200 à? Chú bán từ hôm nào rồi? Bán đâu À đấy hả? Ô đào năm nay có vẻ nở sớm nhỉ chị nhỉ? Muộn Năm nay muộn Vâng Muộn đấy hả? Con, con thấy là chú bán thời điểm này là sớm đấy chứ? Muộn Thế năm là... bán từ giờ đến trước không ạ? À thế năm nào cũng bán ở chỗ này luôn hả? Vâng, thế đào là mình lấy ở đâu về đấy chú? Đào Nhật Tân À lấy từ Nhật Tân về ạ? À? Vâng Đào nhà Chỗ này là chỗ đầu tiên mà bán đào trong năm nay Ở đây là chúng ta gần đến một quán bún riêu rồi Hôm nay thì mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một quán bún riêu Ăn rất là đông khách luôn Và nhiều người người ta khen quán bún riêu này ngon à, Quán bún riêu này theo mình được biết là mở được khoảng tầm 20 năm nay rồi và có một cái điều đặc biệt nhé là quán bún riêu này người ta thay đổi địa chỉ đến 5 đến 6 lần rồi mà khách vẫn rất là đông. Bây giờ các bạn hãy cùng mình đến quán bún riêu đây nhé. Bún riêu luôn là một trong những gợi ý ẩm thực tuyệt vời cho ngày hè và cho cả những ngày đông lạnh giá. Và đặc biệt là khoảng thời gian giao mùa xe lạnh. Cái ngõ nhỏ nhỏ Đây thưa quý vị và các bạn Bây giờ là chúng ta đã đến 14 hàng lược rồi Cái ngõ ở đây thì rất là bé nhá Lùng tìm các quán cũ kỹ Trong tận ngóc ngách của phố cổ Rồi cuối cùng cũng phát hiện ra quán bún riêu Dù đã bao lần chuyển đổi Mà vẫn đông khách đến lạ thường Và wow. đây rất là rộng luôn các bạn ạ Rất là rộng Chỗ đẹp đẹp để máy quay Oh. Vào trong này thì mình không thể ngờ được là quán đây lại Trong này lại nhiều bàn đến như vậy đây. Đây. Mình Ngồi đây đi Cho em nhờ tính Ở đây lúc này rất là đông các bạn ạ Thì ở đây mình được biết là có rất là nhiều suất ăn dành cho khách hàng Mặc dù là chỉ là bún riêu thôi nhưng mà chúng ta có rất là nhiều lựa chọn Thì tí nữa mình sẽ quay cái bảng đấy để cho các bạn biết là ở đây có những món gì Còn bây giờ thì mình sẽ gọi một món full option Nghĩa có tất cả các cái món ăn ở trong đó Để chúng ta cùng nhau review à, quán ở đây như thế Vâng thưa các bạn bây giờ chúng ta đang ở trong quán bún riêu của cô gì nhỉ? Quên tên này nhỉ? À cô Hoàn <cười> <cười> Chúng ta đang ở trong quán bún riêu của cô Hoàn Ở trong này không gian khá là rộng rãi So với cả cái ngõ rất là hẹp mà chúng ta đi vào đây à, Thời điểm này là chúng ta đang Nó rơi vào khoảng tầm 8 giờ kém 10 Và theo như mình được biết thì 8 rưỡi trở đi thì bắt đầu quán mới đông Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Có phải đến gần 20 người đang ngồi ăn Ở trong quán đây Ở trong quán này thì có một cái mùi thơm của riêu rất là thơm Chúng ta có thể cảm nhận được ngay khi mà ngồi đây Ui ơi, cho con một bát bún riêu nhá Bún riêu không? Cho con bát bún riêu đầy đủ nhá Đủ đủ à? Bò giò trứng đậu bề gì ạ Thế thường là những cái món nào người ta hay gọi nhiều nhất chị nhỉ? Nhà chị thì mỗi người ăn thêm một sở thích Ăn đậu bề thì là cho đậu bề Nhưng mà em không ăn đậu xanh thì em ăn bò giò trứng đậu Em ăn được, thế cho em đầy đủ cả nhá Cho em đầy đủ Ăn được ạ Nhưng mà chưa cho em ăn tôm nữa nhá Chưa cho em ăn tôm nữa. vâng Làm xong hai bát này rồi. Xong đây là hai thịt có mắm đi cún. Không mắm mà hay có? Hai bát đi không mắm. Không mắm, không mắm này. Hai bát này có mắm đi cún. Tiếp hai bát thịt có mắm đi cún. Ờ, bên cuối. Chị ơi này. Thật tập không riêu đâu nhỉ? Đây, thật tập này. Là bát này không riêu này. Bát này bát thịt. Có thêm gì không ạ? Đấy, thấy chưa? Nhầm bát đi bún của chị rồi Rồi, rồi, rồi. Thế nên hỏi A đầu, anh sắp đi đấy Anh đang nhìn suốt ruột, anh đi đấy Anh ngồi lâu lắm rồi
Điều bất ngờ là mặc dù nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ, chật hẹp, chỉ vừa đủ hai người tránh Quán bún lại có không gian khá rộng rãi nhưng lại ấm cúng vô cùng Là sự lựa chọn khá thú vị cho những tín đồ yêu ẩm thực phố cổ Cô ơi nhà mình mở đây là bao năm rồi Ồ, mở năm nay năm thứ 20 rồi Cô ơi, con nghe nói nhà mình là không chỉ có duy nhất địa chỉ này Bây giờ mà trước đây cô đã mở ở chỗ khác rồi đúng không? Đúng rồi, cô bán ở bên đường cơ Nhưng mà người ta cứ đòi nhà ấy Xong dần dần chuyển sang bên này Vâng Bây giờ địa điểm này điểm thứ sáu rồi Chắc là nốt địa điểm này là nghỉ Cô ơi, thế mỗi lần chuyển như thế cô có thấy cái lượng khách nó giảm đi không? Không, tăng lên ấy Rồi lại tăng lên luôn Càng ra chỗ rộng hơn, cô mỗi lần chuyển cô ra chỗ rộng hơn À thế ạ à? Thế thì cô chuyển thêm răng 7 lần nữa là con nghĩ là nhà mình sẽ rất là đông khách không cô ạ? Nhưng mà cô không có người <cười> Giờ hai em nó mở dưới kia là là bây giờ nó không có người Vâng Làm này vất vả, năm nghề thì vất vả lắm Nhà mình là có những cái suất ăn nào dành cho khách hàng đấy cô? Rêu không, bò này, giò này, trứng này, đậu này, bê bê này Đủ là bắt đủ, đủ các loại hết Vâng Thế là giá cả cho mỗi cái loại đấy như thế nào hả ạ? Rêu không thì 20 Giò thì 30, còn trứng thì 27 Bề thì 35, thịt thì 35 Vâng, như là cái bát này thì bao tiền ạ? Bát này 40 ạ, bò giò ừ. Thế người ta thường bao nhiêu nhất là cái sốt gì ạ? Dìu nhất là thường bát 30, 35 Thịt là 35, bò giò hay là bò... Thịt bò giò là 35 nghìn Ừ, hay bò trứng Thế gần Tết thì mình bán có nhiều hơn không ạ? Nhiều hơn, nhưng mà Tết thì chợ hoa này người ta hay cấm lắm à. Cấm đường vào cho nên là là khách phải để đi bộ vào ăn ấy nếu mà thế thì nó có bị ảnh hưởng đến cái số lượng vào đây ăn của quán ông không? Bán chưa bán chợ hoa người ta lại ăn. Em ăn ở đây cũng lâu rồi ạ. Nhà em ngay gần đây. Em thường ăn bún riêu riêu bò. Em cảm nhận như thế nào về món ăn đây? Bún riêu nhà cô Hoa này khá là ngon, khá là nổi tiếng rồi. Ở đây là chúng ta có rau sống này, cái rổ rau sống này so với cả một người ăn thì cũng tương đối là to. Ngoài ra thì ở đây là có rau răm rau răm này và một bát ớt ớt ở đây thì có ớt trưng và ớt tươi ở đây là cô cho luôn cả ớt tươi vào trong cái bát ớt trưng luôn vâng em xin đây bên này là có một chai dầm mỡ này một lọ dầm mỡ và một lọ dấm tỏi ớt để cho chúng ta có thể cho thêm vào còn đây là quẩy này quẩy đây thì các bạn thấy có gì đặc biệt hơn không ạ ờ anh xin nhá đây thưa các bạn một bát bún riêu oh, ở đây có cả trứng vịt lộn này trứng vịt lộn này đậu này riêu này bê bê này ui bát này có giá bao tiền đấy u sáu mươi lăm nghìn ạ à? vâng à lại nói đến cái quẩy đây tại sao mình hỏi bảo các bạn là có thấy cái gì đặc biệt không bởi vì mình thấy quẩy ở đây ấy, nó to hơn bình thường bình thường mình thấy đây này như cái thanh này thì gọi là còn gọi là vừa vừa này nhưng mà vẫn gọi là to rồi nhá Ok thưa các bạn bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau review cái bát bún ở đây bát bún 65 nghìn rất nhiều ba con bề bề không biết là tươi hay không tí nữa mình ăn vào xem cái độ dai của nó là mình biết ngay ngoài ra thì ở đây có đậu này đậu đây thì mình thấy nó rất là xốp bên trong này nó nở này các bạn này Đấy. bên trên thì có nhiều cà chua cà chua ở đây là cô cắt lát rất là mỏng ngoài ra thì có hành này rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử xem là cái nước dùng ở đây trước tiên là chúng ta có thể thấy là nước dùng ở đây trong trong này và bên trên có một số những cái váng mỡ váng mỡ màu vàng trông rất là bắt mắt nước dùng ở đây thì nó không có vị chua nó có vị hơi ngọt hơi ngọt một chút xíu thôi các bạn ạ và nó có một chút cái vị đậm đà và có nhiều cái hương vị của gạch cua Cảm nhận rất là rõ cái hương vị của gạch cua các bạn nhé Nó hơi ngọt theo kiểu đắng đắng của gạch cua Bây giờ mình sẽ thử luôn cái con bề bề này Ăn xem có tươi hay không Đây bề bề của chúng ta đây 
Bê bê này ăn là biết tươi các bạn nhé Ăn thì rất là dai Tươi Bây giờ mình sẽ ăn cái miếng đậu này Đây các bạn có thể thấy này Đậu ở đây rất là xốp này Nó có cái độ nở rất là cao Bây giờ mình sẽ thử ăn xem nó như thế nào ừ. Ăn đậu có cái cảm giác nó Đầu tiên là xốp Như mình vẫn nói Cái thứ hai là nó có độ dai Của cái lớp vỏ và nó không nó không còn cái cảm giác giòn của đậu tán nữa bởi vì là nó đã được ngâm ở trong nước này khá lâu rồi ăn nó ngấm nước nên nó tạo cái cảm giác ăn nó rất là đậm đà đây là thịt bò này thịt bò ở đây chúng ta nếu mà nhìn kỹ chúng ta thấy là vẫn còn cái màu tái này, hơi đỏ đỏ một chút thôi mà vẫn còn có thể cảm nhận được cái độ tươi của nó bây giờ chúng ta sẽ ăn thử xem nó như thế nào nhé ở đây là thịt bò cô cắt lát mỏng và miếng nhỏ ừ. thịt bò ăn rất tươi ăn rất là tươi dai thì các bạn có thể thấy miếng rất là bé này còn gì nữa ta đây thưa quý vị và các bạn trứng vịt lộn trứng vịt lộn là một trong những món ăn mà bây giờ cũng được nhiều quán lựa chọn để đưa vào bát bún riêu à, theo như mình nhớ thì trứng vịt lộn trong bát bún riêu này là đến lần thứ ba mình review rồi rất nhiều người thích ăn khoái ăn cái món trứng vịt lộn này kèm với cả bún riêu ăn cái này thì nếu mà ăn bát bún riêu này mà ăn thêm trứng vịt lộn này sẽ rất là no bụng thưa các bạn đây trứng vịt lộn của chúng ta đây trứng vịt lộn thì mình thích ăn nhất là cái phần này còn đối với cả cái phần vàng vàng này đó cái phần bột thì mình không khoái ăn bởi vì nó bột bột ăn nó cảm giác rất là no bụng Ừ. Trứng vịt lộn thì ăn luôn ngon rồi Tí nữa mình sẽ ăn kèm với cả bún luôn Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem Phía bên dưới bún của chúng ta ra sao À bên dưới này còn có cả giò tai nữa Đây là miếng giò tai Giò tai ở đây cô Thái cũng nhỏ và mỏng Miếng giò tai mỏng Ừ Giò tai ở đây thì ăn thì mình thấy nó mềm Thông thường mình ăn rất nhiều nơi thì giò tai ăn bao giờ cũng có cảm giác cứng Nhưng mà giò tai ở đây cô làm Không biết là cô lấy hay như nào nhưng mà mình ăn mình cảm giác nó rất là mềm Hơn hẳn so với cả những chỗ khác Đây là một cái điều khác biệt ừ. Bún ở đây này, sợi nhỏ này Bún sợi bé oh, Cô để sợi dài mình sẽ thử bún ở đây xem sao nhá Sợi bún khá mềm, không bị cứng các bạn nhá Bây giờ mình sẽ cho thêm à, ớt vào nhá Cho thêm ớt Ở đây Chị ơi có cái thìa nào để em lấy ớt không nhỉ Đây không có thìa trong bát ớt Đây bây giờ mình sẽ cho thêm ớt vào Đó, Một chút ớt tươi nhiều bạn bây giờ là bỏ tương ớt, bỏ ớt trưng, ăn ớt tươi nhiều Thông thường thì mình sẽ ăn hai loại luôn Đấy. Trộn vào phát là bát à, bún riêu đỏ lên rồi, đã thay đổi màu rồi Thực ra bây giờ mà cái bún riêu này mà cho mắm tôm vào nữa thì ăn ngon Nhưng mà mình đã ăn một lúc rồi nó đã nguội bớt cái phần nước của bún riêu rồi Đứng ra cho mắm tôm mà có thể nó sẽ bị tanh nhé mình thì mình ăn được nhưng mà có thể một số bạn sẽ không ăn được cái đó dạ. ừ. Cho thấy ớt mà ăn ngon hẳn lên Đúng thật gặp này ông thích ăn ớt đâm ra là cho ớt vào phát là ăn khác ngay Bây giờ mình sẽ ăn thêm rau sống nha các bạn nhé Rau sống ở đây rất là tươi và cô Thái lát chỉ nhỏ Rau sống mà Thái lát chỉ này ăn rất là dễ ăn và ngon Chứ mình không thích ăn rau sống nguyên cả lá Ăn nó sột soạt trong mồm ăn không ngon ừ. Rau sống ăn ngon quá Ăn nó mát mát, có vị thơm của rau sống ừ. 
mày ăn mình quên mất món quẩy này bây giờ mình sẽ thử quẩy nhá nhánh quẩy to nhất quẩy đây thì ăn không giòn ăn nó mềm gọi là ỉu ấy nhưng mà nó lại có cái vị thơm thực ra thì đối với cả những cái quẩy mà để ăn với bún phở này thì mình cũng không cần ăn giòn lắm bởi vì đằng nào thì mình cũng sẽ nhúng vào đây rồi nhúng vào đây để cho nó mềm ra mình ăn đó với cả nó ngấm nước mình ăn quẩy ăn vào nó béo ngậy theo bản chất mình ăn này để review cho các bạn xem thôi chứ còn mình ít khi ăn quẩy với bún với phở lắm bởi vì nó sẽ điều vị bún phở mình ăn bún riêu mà có rau sống như thế này thơm như thế này ấy. Mà lại cắt chỉ này là mình có khi mình ăn phải hết cả rổ cho sống này Rất là ngon các bạn Ăn có cái hương vị đậm đà Rất ngon Một tiếng pháo rất là nhiều Đây là tiếng pháo điện tử các bạn ạ, chứ không phải là người ta đốt pháo đâu à, Mình đã ăn bún ở đấy thì mình thấy rằng là cái hương vị bún rất là đậm đà Và có nhiều cái vị cua Ngoài ra thì mình thích cái bề bề ở đây bởi vì ăn nó tươi à, Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ video để nhiều người biết đến Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại Em gọi riêu bề bề Em thấy thì ở ngoài Hà Nội thì món này ở đây chỉ có ở đây mới có món khá là đặc biệt Rất là ngọt Anh thường thường ăn là thịt trứng với cả đậu trứng món ăn đây rất tuyệt vời em ạ cảm ơn món ăn nó rất là đúng với bản bản sắc của người việt cái bún rượu cua nó rất là ngọt nó ngọt của vị cua và ngọt của vị xương